นสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับในลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยขณะนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีถ่ายทอดสดแล้วขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราก,ราก,ราขอเดินเชิญทุกท่านได้ตั้งใจสมุนบูชาพระโดยพร้อมเป็นกันนะอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดีตัวพระกวาตาธรรมโมสวัสดีตัวพระกวาตาธรรมโมธรรมังนามัสามิธรรมังนามัสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามามีสังขังนามามีอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุปปาคะนามกาบรังกาบโรมาเซนโมอัตตาสัมปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมอัตตาสัมปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมอัตตาสัมปะคะวะโตอาบราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกราวกราบถวายความเคารพองค์พ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งกราบถวายความเคารพพระมหาในไทยพระมหาเทวราโนเทวราทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีเพื่อสัตมิกและขอเจริญพรลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทั้งทุกเจ้บาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท,ท่านนะสาธุก็วันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะในวันอาทิตย์นะเราก็จะมาฟังธรรมนะเพื่อเอาไปใช้ในการวันชีวิตที่สําคัญวันนี้นะเดี๋ยวฟังธรรมเสร็จเย็นๆนะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงกำลังนั่งตั้งตารอคอยนะพิธีจุดประทีปนะวันธรรมยาตราได้ว่าเป็นการครบรอบนะหนึ่งเดือนที่เราจะทํายาตายกับพระพิสุในโครงการธรรมยาตราที่ผ่านมานะก็วันนี้นะเรื่องที่เราจะมาคุยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของพระพระนะเรื่องของพระรัตนตรัยนะโดยใช้ชื่อข้อข้อว่าความเรื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่มีประมาณนะก็คิดว่าเกี่ยวข้องแน่นอนกับกิจกรรมที่พวกเราทุกคนได้ได้ร่วมกันมาตลอดทั้งเดือนรวมถึงที่เราจะได้เรียกว่าจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยในค่ําคืนวันนี้นะก่อนอื่นนี่เราจะคุยกันเรื่องของพระท่านไตรไม่มีประมาณเนี่ยก็มีอันหนึ่งนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่คุยก่อนในเบื้องต้นเกี่ยวกับพระท่านไตรนะเราชาวพุทธเนี่ยปกติเราก็จะมีธรรมเนียมการสวดมนต์ฟังพระจะเรียนพุทธมนต์ต่างๆบ้างนะมันจะมีอยู่บทบทหนึ่งนะที่เวลาเรานิมนต์พระเนี่ยเรียกว่าบทสวดเจตตำนานเนี่ยแล้วเราก็จะได้ฟังพระสวดนะอันนี้เราจะดีดเป็นปกติเลยนะอัปมาโนพุทโธอัปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโฆนะอันนี้เรียกว่าบทขันธปริศนะจริงๆถ้าบทเต็มๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะการที่เราแผ่เมตตาให้กับพวกพวกงูนะตงูก็คือต้นเหตุของของมนบทเนี่ยก็เกิดจากการที่พิสุถูกงูกัดเราก็มรณภาพเรียกว่าเอาก็จะตายทีเดียวเลยเนี่ยปกติว่าพอถูกงูกัดมรณาภาพพิสุก็เลยไปกราบทูตพุทธเจ้านะพุทธเจ้าก็เลยให้พิสุนะจดจํามนนะปิรูปะเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมนะก็เป็นการแผ่เมตตาให้กับ
เราเรียกว่าเรางูนะตระกูลต่างๆก็เหมือนที่เราเรียนอนุบาลฝันในฝันนะจะมีนะเรียกว่าพญานาคหรือตระกูลของงูเนี่ยมีอยู่4ตระกูลตระกูลนะเอราปตะชัพพยาปุตะกันหาโคโทตมะกะนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตระกูลของงูที่อ่าเป็นตระกูลที่เราจะต้องแผ่เมตตาไปนะแล้วก็จะมีบทตอนท้ายที่พูดถึงอัปมาโนพุทโธอัปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโฆนะอันนี้เราถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็พุทธเจ้าไม่มีประมาณพระธรรมไม่มีประมาณพระสงฆ์ไม่มีประมาณนะวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันเลยนะว่าไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีประมาณอย่างไรนะคิดว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่เราควรรู้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะอันนี้เรามาดูอันแรกเลยนะเรื่องของพระรัตนตรยัยทีนี้เวลาไปอ่านในพระไตรปิฎกนะหรือคำแปลที่ครูบาอาจารย์นั่นแปลนะครส่วนใหญ่ท่านจะแปลว่าอัปมาโมโนพุทโธคือพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณไม่มีประมาณอัปมาโนธรรมโมพระธรรมมีคุณไม่มีประมาณอัปมาโนสังโฆพระสงฆ์มีคุณไม่มีประมาณนะเราก็จะแปลกันอย่างนี้นะแต่วันนี้ก็เรียกว่าถ้าตามตัวอักษรเนี่ยมันก็สามารถแปลได้อีกอีกนัยยะหนึ่งพูดถึงจํานวนนะก็วันนี้เราจะพูดถึง2แน่เลยนะอันแรกก่อนมาดูของคำว่าอัปปมาโนพุทโธก่อนนะอัปปมาพุทโธเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงตามตัวเลยนะก็หมายว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณไม่มีประมาณในที่นี้หมายถึงถ้าหมายถึงจํานวนแสดงว่าพูดถึงพุทธเจ้าที่มาในอดีตเนี่ยไม่มีประมาณนะไม่มีประมาณอย่างไรนะถ้าเราเคยจําได้ตอนที่เราเรียนนี้ทบทวนในเรื่องราวของอพุทธประวัติหรือเส้นทางการมันเกิดพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราแบ่งโลกของเราเนี่ยเป็นช่วงการเวลาที่ผ่านมานะก็จะมีบางช่วงเขาเรียกว่าสุญญากรรมนะคงจำได้นะสุญญาแปลว่าว่างเปล่าสูญกลับนะกลับสุญญากรรมก็คือเป็นยุคที่แล้วก็อีกอันหนึ่งคืออสุญญากรรมนะแปลว่ากลับที่ไม่ว่างเปล่านะสุญญากรรมคืออะไรก็คือช่วงเวลาที่มหากรรมเนี่ยมันจะว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานนะฮะไม่รู้จำมาได้หรือเปล่ามหากรรมหมายถึงอะไรนะมหากรรมหมายถึงอะไรนะถ้าแบ่งแบ่งเป็นกลมๆอันนี้ไม่ได้ขึ้นมาเนะี่ยต้องไปทบทวนในบ้านฝันในฝันนะเชื่อว่าทุกคนรู้ละแต่วันนี้ทบทวนนิดนึงแบ่งเป็นขนมมันขนมเค้กกลมๆก็แบ่งเป็นทั้งหมดเป็นทีส่วนนะส่วนที่หนึ่งก็เป็นช่วงที่โลกจเจริญนะกำลังจเจริญมีสัตว์มีชีวิตพอเจริญไปถึงระยะเวลาหนึ่งหนึ่งในสเนี่ยมันก็จะถึงเวลาที่มันกําลังถูกทําลายนะพอถูกทําลายเสร็จมันก็ค่อยๆนะหมดไหมหมดไปเลยแล้วสุดท้ายมันก็ค่อยๆจะเลยงอกมาอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นทั้งหมดเป็นวงกลมๆนี่นะแบ่งเป็นทั้งหมดอย่างหนึ่งเขาแบ่งเป็นแต่ละ64นะกับสองสิบสี่สังไขกับที่เล็กๆเนี่ยนะในหนึ่งกับนั้นนะฮะในช่วงที่บางช่วงเนี่ยช่วงที่มีอะไรว่าเป็นกับจเจริญเนี่ยจะมีแบบที่ไม่มีมากผลนิพพานเกิดขึ้นหมายถึงไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเลยก็มีกายแบบหนึ่งคือมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าบวกกาที่ไม่ว่าเว้นอันนี้ช่วงที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดเนี่ยก็ต้องบอกก่อนพระพุทธเจ้านี่ก็มีหลายประเภทอีกนะแบบเป็นแบบถ้าเกิดเยอะหน่อยคือประเจกพระพุทธเจ้านี้เกิดเรื่อยๆนะเกิดได้เป็นร้อยเป็นพันนะหรือบางทีก็มีพระเจ้าจากักรพรรดิบังเกิดขึ้นพระเจ้าจากักรพรรดิคือใครก็คือคนที่มีนะรัตนะเจ็บแล้วก็สามารถที่จะปกครองด้วยทศพิธราชธรรมไปในชมพูทวีปนะอุตรากุรุทวีปอัปปราโคยานปุพพาวิทยาคือปกครองได้ทุกทวีปเลยนะด้วยรัตนะเจ็ดเนี่ยแล้วก็ถ้าช่วงพิเศษสุดก็คือมีพระสัมมาทุเจ้าคือผู้เดชสัตว์ด้วยพระองค์เองเนี่ยมันเกิดขึ้นอันนี้ในสุญญากรรมเองเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นย่อยๆอีกนะสุญญากรรมบางช่วงเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เขาเรียกว่าสาระกรรมนะในช่วงนั้นนะเกิดมาทั้งหมดเนี่ยก็มีแค่พระองค์เดียวที่พระเจ้าบังเกิดขึ้นนะบางครั้งก็มีบังเกิดถึงสองพระองค์คือมันดากับนะและบางครั้งก็มีถึงสามพระองค์ก็คือเรียกว่าวรกับนะมีกระบาดเสดแล้วบางครั้งก็มีนะเรียกว่าสี่พระองค์สาระมันดากับสูงสุดอย่างที่เราได้ศึกษากันมาคือพัทละกับพัทกับที่จะเลื่อนสูงสุดเลยพระพุทธเจ้าก็บังเกิดขึ้นห้าพระองค์ถ
มันเป็นเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้พระเจ้าบังเกิดได้เต็มที่เท่านี้เองนะจริงๆน่าจะเกิดได้มากกว่านี้นะเกิดมาโอ้พระเจ้าเยอะๆนะมันคงจะทําให้เราได้มีโอกาสฟังธรรมมากๆแต่นี่ดูสิถูกจํากัดโดยเงื่อนไขอะไรบางอย่างแล้วก็ให้เกิดสูงสุดได้แค่ไม่เกินห้าพระองค์นะก็โชคดีจังเลยที่พวกเราได้เกิดในยุคนี้นะยุคที่กลับจเจริญสุดละคือมีพระเจ้าถึงห้าพระองค์แล้วตอนนี้ของเราก็อยู่ที่พระองค์ที่สี่นะพระสมณโคโดพระเจ้าเดี๋ยวต้องรอกลับต่อไปนะรอรอองค์ต่อไปคือพระสีอริยะเมตตานะอีกแค่หนึ่งอสงไขเศษเท่านั้นเองนะอีกแค่นะแต่ว่าก็คือยาวนานนะเราต้องเก็บไว้ใต้เกิดของพระองค์ต้องอีกหลายภพหลายชาติทีเดียวที่เราจะไปเจอท่านอย่างนั้นนะแต่ยังไงก็โชคดีตรงที่ว่ายุคนี้ไม่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานมีพระพุทธเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นถึงห้าพระองค์อันนี้เรามาดูความจริงของชีวิตอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเอาไว้ท่านบอกว่าภิกษุนะสงสารนี้กําหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะสตาสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นคงปลูกท่องเที่ยวไปมาอยู่นะที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปค่ำควรลองให้อยู่พระประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพระพาจากสิ่งพอใจโดยการนี้นั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำแห่สมบททั้งสี่นะไม่มากกว่าเลยก็คือพูดง่ายว่าถ้าหาว่าวัตถสงสารที่เราเวียนว่ายคือเราแต่ละคนเนี่ยไม่ไต่เกิดเนี่ยยาวขนาดไหนยาวขนาดที่ว่าหาเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายไม่ได้นะถ้าถามว่าเราเกิดเราเราเราเกิดมาขนาดไหนกี่ภพกี่ชาตินะไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาตินะมันยาวนานมากแม้พวกเราทุกคนที่กําลังฟังทําอยู่ตรงนี้ก็ขอให้รู้ตัวนะเราไม่ได้พึ่งมาเกิดชาตินี้นะแล้วก็เราจะตายในไม่ช่วงระยะเวลาแค่ชาตินี้มันยังมีชาติอดีตของเราคนมันนบนับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยนะเขาบอกว่าถ้าตอนนี้เราไปยืนอยู่เนี่ยตอนนี้ชาติเนี่ยเราเป็นหนึ่งชาติของเราเนี่ยมายืนอยู่ตรงเนี้ยเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราไม่เห็นจุดเริ่มต้นเลยแถมว่าเอาไปข้างหน้าอีกจะไปถึงไหนก็ไม่เห็นจุดปลายทางอีกคือมันไม่เห็นเลยเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายนะถามว่าตรงนี้เป็นกลางหรือเปล่าตอบไม่ได้เพราะมันหาเบื้องต้นไม่ได้เบื้องปลายไม่ได้นะนั่นคือจํานวนระยะเวลาที่ยาวนานมากมากมากมากนะแล้วถามว่าเวลาที่ยาวนานขนาดนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมากี่พระองค์แล้วอืมนะมันนานมากนานจนกระทั่งนะก็มีแล้วว่าบุญลภาจารย์นะท่านก็พยายามตึกแล้วนึกถึงนะพระพุทธเจ้านะอันนี้เป็นเป็นบทสวดอีกเหมือนกันนะในบทเจตํานานบทสามพุทธเทเนี่ยนะพระพิสุท่านสวดให้เราฟังแล้วเราไปนิมนต์ท่านไปปาทนาเจริญพระพุทธมนต์ต่างๆเนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังสัมพุทธเทอทวีสัญจทวาทสัญจสาสเกปัญจสัตตสัสานินามามิสิประสาอหังเตสังธรรมมัญจะโดยสรุปมันก็เป็นบทสวดเนี่ยพวกเราก็ได้ฟังเนี่ยแต่บางทีเราก็ไม่รู้ความหมายจริงๆแล้วมันคือคาถาบทสวดที่นอบน้อมพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเลยนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่พระปัจเจกไม่ใช่พระเจ้ากับพระอันสิ้นคาถานี้นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคาถาแรกบอกว่า 542,028 พระองค์อันนี้เท่าที่บูรพาจารย์จะนับได้นะนะอีกคาถาหนึ่งบอกว่า 1,255,55 พระองค์นะและบทสุดท้ายบอก 2,481,108 พระองค์เยอะไหมฮะโอ้โหรวมๆกันนี่ 3,4 ก็เกือบเกือบ3ล้าน3ล้านกว่าพระองค์เท่าที่จะนอบน้อมได้นะสามารถจํานวนนี้มาจากไหนก็คงไม่ได้บอกนะว่าเอ๊ะนับจากจากอะไรเนี่ยแต่ว่าเป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านะให้เห็นอย่างนี้ปรากฏว่าเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่มีมาอดีตนะนับผมนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเยอะมากเอาแค่พระพุทธเจ้าของเราของเราเองเนะี่ยเจ้าชายสัมพัทธาวนาโคโดพระพุทธเจ้าเนี่ยเจอพระพุทธเจ้ามากี่พระองค์อันนี้ในคัมภีร์นะที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้รับได้มีมีโอกาสเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยห้าแสนกว่าพระองค์เยอะไหมฮะเยอะมากนะแล้วคิดดูว่าพระพุทธเจ้าในอดีตอ่ะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าต้องผ่านกระบวนการคือต้องผ่านได้รับพยาสร้างบารมีเจ็ดสงไข่เก้าสงไข่
ถามพระเจ้าเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้ถามว่าเยอะไหมแต่พระต่อของสารนี้โอ้โหเยอะมากนะมันไม่รู้ว่าเราได้มีการเจอมั้งหรือเปล่าในพระต่อของสารที่ผ่านมานะอาจจะเจอแล้วก็ลืมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องว่าไปศึกษาวิชาชีวิตเนี่ยว่าด้วยบุพเพนิวาสานสติยานนั่นแหละนะแต่โดยสรุปเนี่ยก็เป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณนะอันนี้จริงๆแล้วชาวพุทธเนี่ยเอาว่าชาวพุทธที่ศึกษานะจะรู้จักข้อนี้นะนึกถึงตัวเองสมัยก่อนที่ยังไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาก็เข้าใจว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระองค์เดียวก็มีพุทธเจ้าที่เรากล่าวว่าพอเราเห็นพระประธานก็มีองค์เดียวเวลาเราเรียนพุทธประวัติเนี่ยเราก็เรียนพุทธเจ้าองค์เนี้ยชื่อเจ้าชายเสด็จถาประสูตรแต่สรุปปริณิพานเราก็เรียนมาเท่านี้เนี่ยจนทั้งมารู้จักจริงๆคือตอนมาบวชเนี่ยนะอ๋อพุทธเจ้าเขามีเส้นทางการบําเพ็ญบารมีด้วยนะแล้วต้องเจอพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยนะต้องรับพยากรณ์นะก็เลยเพิ่งรู้นะพอศึกษาไปกระลุงอ้าพุทธเจ้าไม่ได้มีพระองค์เดียวนี่มีเยอะแยะมากมายนะโดยสรุปนะครูบาอาจารย์ของเราโดยเฉพาะหลวงปู่แล้วท่านจะท่านจะเทศเอาไว้ท่านบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีมากกว่าเมล็ดทรายในช้องพระมหาสมุทรทั้งสี่แสดงว่าเยอะมากๆนะนั่นคือสิ่งที่ทําให้เห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณโดยจำนวนคือเยอะมากๆนะเยอะจนคํานวณไม่ได้เลยว่าขนาดไหนนะที่สําคัญคือเอ๊พุทธเจ้าเขานี่ผ่านไปเยอะขนาดนี้แต่เราก็ยังอยู่เนะี่ยนะเราก็ยังมีคนอีกจํานวนมากหรือสรรพสัตว์จํานวนมากเลยที่ยังอยู่ในวัฏสงสารยังเวียนไหวไตเกิดไปเพราะกิเลสยังไม่หมดเนี่ยนะก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะแต่พระเจ้าเข้านิพพานไปแล้วมากกว่ามาเลสไซในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ซึ่งเยอะมากนะเพราะฉะนั้นจะสรุปก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณจริงๆโดยจํานวนแล้วประมาณไม่ได้นะแต่อันนี้เราพอตรองตามได้ในฐานะชาวพุทธศึกษาพุทธประวัติศึกษาเส้นทางพระเจ้านะแต่มันมีอันหนึ่งนะที่บอกว่าอัปมาโนพุทโธที่บอกว่าหมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณเอ๊อันเนี้ยจะดูยังไงอ่ะจะวัดยังไงว่าไม่มีประมาณขนาดไหนนะก็มีเรียกว่าคําพูดแล้วกันนะอ่าที่ที่เราจะใช้ถึงเวลาพูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะมาเป็นบทสวดนะอันนี้จะพูดถึงบทสวดอีกนะก็คือทั้งหมดที่พูดถึงหลายๆอย่างเนี่ยคือบทสวดที่เราสวดกันเป็นประจําเลยนะอาหลังสัมมาสมุทโธพระคาวานะวิชาจารณาอาหลังสัมมาสมุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขาโตโลกาวิถุอนุโตโรปริสธรรมสาราธิสัทธาเทมุสานังพุทโธพระคาวาอันนี้คืออิติปิโสนะร้อยแปดจบเราสวดเก้าจบร้อยแปดจบสรุปเป็นบางคนทั้งหมดเนี่ยนะคือการสรรเสริญคุณของพระเจ้านะเราก็สรรเสริญได้เท่านี้แหละแต่ถามว่าเอ๊ะจิตเราเริ่มใสไปขนาดไหนก็ยังมันเป็นขบวสวดนะบางทีเราส่งไปไม่ถึงนะก็บอกไม่ได้นะเขามีประมาว่าอย่างนี้นะบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันเองเนี่ยมาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยตลอดตลอดกลับเนี่ยก็ไม่สามารถสรรเสริญพระคุณท่านให้หมดสิ้นไม่ได้นะก็คือพระพระคุณของพระองค์เนี่ยยาวนานมากน่าจนมากจนไม่สามารถที่จะสรรเสริญให้หมดสิ้นได้นะแต่ยังไงก็แล้วแต่จะบอกว่าคุณของพระองค์เนี่ยไม่มีประมาณแต่ว่าเราเนี่ยจะเห็นคุณค่าของพระองค์ไม่มีปรามาณได้มากน้อยเ่ยมันไม่เท่ากันนะโดยสรุปก็มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาแล้วก็ประสบการณ์ของเรานะเท่านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นคนคนเดียวกันเนี่ยถามว่าเราสึกเป็นชาวพุทธเหมือนกันตลาดว่าเราเห็นคุณพระเจ้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะความเริ่มใสศรัทธาก็แตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับเรามองเห็นไหมสติปัญญาเรากับประสบการณ์ของเราที่ผ่านมานะเราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแค่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดใครในเกิดในสายพุทธการก็จะโชคดีเวลาที่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเห็นคุณพระพุทธเจ้านะเกิดศรัทธาเลื่อมใสนะอันนี้เราก็คงจะนึกถึงหลายๆเรื่องนะพอจําได้ก็มีอ่าอย่างเล่นเรื่องมัทธาคุณลีนะนะพุทธคุณไม่ยอมมานะเพราะมัทธาคุณลีก็เป็นหนึ่งในที่นะเห็นพุทธคุณด้วยประจักษ์นะเป็นเรียกว่าเด็กหนุ่มนะอายุสิบหกเจ็บป่วยพ่อแม่ก็ไม่ยอมพาไปรักษานะแล้วกลัวเวลาญาติมาเยี่ยมก็กลัวว่าเอ๊ะญาติจะมาเห็นสมบัติคนคนนู้นคนนี้จะ
มาเห็นบอกว่ามัทธรีไม่เห็นนะพระองค์ได้ฉายรัศมีไปนะมัทธรีก็เลยเห็นแสงสว่างเลยหันหลังกลับมาพลิกตัวกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าโอ้โหเรานี่ไม่มีโอกาสได้ไปวัดนะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเห็นอัศจรรย์ที่เป็นรัศมีก็เกิดเอ้เราทําท้าละสาสินไม่เคยทําความดีอะไรเลยเนี่ยแต่วันนี้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้จัดมือก็ยกขึ้นไม่ได้นะก็เลยทําแค่ว่าจิตเริ่มใสแค่นั้นเองทําได้แค่นั้นนะปรากฏว่าพอทําจิตเริ่มใสเนี่ยทำกาละเสร็จปั๊บก็ไปเกิดเป็นนะสายเทวดาทศวรรษชาวดึงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานสูงสามสิบโยดนะไม่น่าเชื่อนะไม่เคยทําความดีอะไรเลยได้เห็นพระพุทธเจ้าเกิดจิตเริ่มใสเนี่ยไปสวรรค์เลยนะไปถึงชั้นดาวดึงทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าสุดท้ายพระพุทธคุณเนะี่ยถ้าเราได้เจอพระพุทธเจ้าแน่นอนนะกำลังศรัทธาเจอตัวเป็นเป็นท่านยังไงเราก็เห็นนะด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยลักษณะมหาบุรุษด้วยอะไรหลายๆอย่างนะถ้าเป็นเราเห็นพระพุทธเจ้าโหลักษณะมหาบุรุษสาสประการอุชนาแปดสิบได้ฟังเสียงพระสุรเสียงโดดนกกาลาเวกอะไรต่างเนี่ยแล้วก็มาโปรดเราเนะี่ยแน่นอนนะยังไงเราก็เห็นถึงคุณของพระองค์ไม่มีประมาณนะเกิดจิตเริ่มใสศรัทธาแต่ว่าพวกเราก็มาในยุคเรียกว่าผ่านมาสองพันห้าร้อกว่าปีเนะี่ยไม่เคยเจอพระองค์นะเจออย่างมากก็พระพุทธรูปเรื่องเล่าพุทธประวัติแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นความเริ่มสายศรัทธาเนี่ยมันก็ลดด่านกันไปตามตามประสบการณ์ตามสติปัญญาที่เราจะเห็นแล้วก็ประสบการณ์ที่เราพบนะก็อันนี้เป็นเป็นสติปัญญาดีกว่าเนาะอาจจะเป็นประสบการณ์ของคนรุ่นโบราณนะบทสวดมนต์ธรรมเย็นเจ้าทุกคนนะสวดมาหมดแล้วแหละนะมันจะมีบทที่สรรเสริญพุทธพุทธเจ้าแล้วเราต้องสวดนะอันนี้คือถ้าเรารู้ความหมายเราจะทึ่งนะเขาบอกว่าพุทธัสสาสามิทาสวะพุทโธเมสามิสโรพุทโธทุกสะคาตาจาวิทาตาจาหิตสเมพุทธัสสาหังในยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังแปลว่าอะไรลองฟังกันแปลดีๆนะข้าพเจ้าเป็นทาสของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมิสระเหนือข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้กําจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบกายฉวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าคือตอนสวดเป็นธรรมทายาทนะบวชใหม่ๆไม่รู้ความหมายก็สวดสวดไปอย่างนั้นนะพอพอเรียนบาลีเข้าใจความหมายรู้สึกเอ๊ะทำไมความหมายดีจังเลยนี่เราเป็นทาสพระพุทธเจ้าเลยเหรอเนี่ยนะแล้วเราจะต้องยอมตายถวายชีวิตพระพุทธเจ้าเลยเหรอนะอันนี้ก็เราสวดกันทุกวันเลยนะแต่บางทีเราจะไม่รู้ความหมายนะแต่นี่คือโบราณเนี่ยท่านมองเห็นว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นทาสนะขอพระพุทธเจ้าเลยนั่นแสดงว่าตั้งแต่โบราณมาครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าเห็นคุณของพระองค์นะถึงขนาดได้ว่าอ่ะถ้ายอมตายก็ยอมขอถวายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้านะซึ่งเชื่อว่าอารมณ์แบบนี้คนปัจจุบันเราเนี่ยหายากนะที่แบบโหจะขออุทิศตนอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนานะให้กับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่หายได้ยากนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าตั้งแต่โบราณของเราเนี่ยที่ผูกพันกันมาเนี่ยจริงๆท่านก็ให้เราได้เห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้านะอันนี้ของตัวเองเป็นประสบการณ์ตรงก็ตอนไปอินเดียนี่แหละนะปกติอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกเรียนพระบาลีมาตั้งเยอะมันก็เราก็เชื่อเชื่อมั่นศรัทธาระดับหนึ่งเนะี่ยฝ่าจะได้แบบความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นสัมผัสประสบการณ์ที่มีความศรัทธาเริ่มใสมากขึ้นก็ต้องไปดีแนพุทธภูมินะก็ได้มีโอกาสไปทักษาสามปีที่แล้วนะไปไปก็เราก็ไปสามีสายมาดูทุกคนไปนะแล้วก็ไปกราบไหว้ตั้งแต่ที่ประสูตรตัสรูปปรินิพานต่างๆนะเอาพากันไปสวดมนต์นะก็เหนื่อยนะเดินทางวันหนึ่งเจ็ดแปดชั่วโมงกว่าจะไปอีกที่หนึ่งนะลำบากทีเดียวเลยห้องน้ําก็ไม่มีนะเนี่ยถึงเวลาจะเข้าห้องน้ําก็ข้างทางนะนะคนละมุมเลยนะเรียกว่าห้องน้ํามองไม่เห็นฝั่งเลยนะกลางลานเลยเนะี่ยได้ว่ามุมไหนก็ต้องเลือกเอานะถ้าเหนียมอายหน่อยนี่คงจะแบบอยู่ไม่ได้นะตอนหลังๆจําได้ว่าตอนที่ไปนี่ญาติโยมเราก็เขาเรียกว่ามีความสามารถในการอัดแอปนะเอา
ต็นต์หนึ่งคิวนานเลิศนะรอไปเนะี่ยพักจุดหนึ่งนะแต่รอคิวไอเต็นต์เนี้ยมันมีอันหรือ2อันนี่แหละก็ยืนรอไปปรากฏว่าตอนหลังๆนะเสียเวลามากสุดท้ายทำไงฮนะเต็นต์นี่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็มุมใครมุมท่านนะถือล่มอันหนึ่งผู้หญิงก็ถือล่มนะการการไม่ได้กันแดดนะหามุมเมากันอย่างเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างนะก็คือก็หาบุญอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่ได้สุดสบายแต่ชาวพุทธชอบไปนะตัวเองก็ไปก็รู้สึกว่าเออเราได้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งสัมผัสถึงดินแดนพุทธภูมิกลิ่นอายของออประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องพุทธเจ้านะนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตัวตนนะท่านเป็นมนุษย์ที่มีสิ่งต่างๆที่มันก็คือเหมือนเราไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อก่อนเราศึกษาไปอยู่มันจะเหมือนพระพุทธเจ้ามีอิทธิปาฏิหาริย์มีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่พอนี้ไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์แต่เป็นมนุษย์วิเศษที่ท่านทําประโยชน์เพื่อชาวโลกเนี่ยนะมันจะได้ความสึกอันนึงเกิดความซาบซึ้งเริ่มใสศรัทธามากขึ้นนะแล้วก็มีประโยชน์ที่หนึ่งจำได้ตอนที่เมืองสาวัตถีเนี่ยวิทยากรพระอาจารย์วิทยากรที่ท่านอยู่อินเดียมาเป็นสิบสิบปีท่านก็เล่าถึงมีอยู่ที่หนึ่งนะที่สาวัตถีก็เป็นวัดนะเป็นวาสิกาท่านสร้างที่ถวายพระพุทธศาสนาไอ้ที่เนี่ยก็ฟังแล้วก็ทึ่งท่านบอกว่าตอนที่สร้างวัดอันเนี้ยเวสิกาท่านเนี่ยท่านซื้อที่เนี่ยซื้อที่เสร็จเนี่ยยังไม่สร้างสี่ก่อสร้างนะท่านทําอันหนึ่งคือท่านตักดินนะฮะจำไม่ได้ว่าลึกเท่าไหร่นะฮะเมตรหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่จำไม่ได้นะเขาบอกว่าตักดินเนี่ยเอาขึ้นมาตักดินข้างล่างเอาเอาดินขึ้นมาเนี่ยก็สงสัยนะเอ๊ะตักดินขึ้นมาทําไมท่านบอกว่าเวสิกาท่านเนี่ยอยากจะเอารอยเท้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าที่เคยย่ำอยู่ในดินแดนแถวนี้เอากลับขึ้นมาฟังแล้วก็ทึ่งโอ้จริงๆถ้าเป็นเราเราคงไม่คิดจะทําอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอะไรมันเสียเงินเสียพยากรเสียเวลาใช่ไหมหรือได้ทื่อดีที่ดินก็ต้องงบประมาณลงไปแล้วถูกไหมจะมานั่งแบบเออมีอารมณ์พลิกดินเอารอยเท้าอันนี้คือมันเป็นเป็นความศรัทธาก็ว่าได้ความเริ่มใสนะที่เขาเห็นคุณค่าของของประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะนะเพราะฉะนั้นก็ตามประวัติศาสตร์อันแน่นอนนะรอยเท้าพระองค์ก็ถูกทับถมเป็นเวลาสองพันกว่าปีเพราะฉะนั้นก็เอากลับขึ้นมาแล้วก็สร้างวัดอันนี้ก็ฟังแล้วก็ทึ่งนะว่าโอ้เวลาคนมีศรัทธาในพระพุทธองค์เนี่ยเขาสามารถทําอะไรก็ได้นะทำอะไรก็ได้ที่บางคนคนจะมองว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียเวลาเสียงบประมาณดูแล้วไม่น่าจะใช่เอ้เป็นงมงายหรือเปล่าไม่ใช่นะคือเราประมาณหรือเราไปดูถูกศรัทธาของของคนที่เขามีความศรัทธาไม่ได้จริงๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างเขาฟังแล้วก็เห็นแล้วเราก็เกิดความเริ่มใสนะว่าชาวพุทธที่มีความศรัทธากล้าแข็งอย่างนี้ก็มีอยู่นะเราเหนือจากพวกเราหมู่คณะพวกเราที่กําลังทําหลายๆอย่างด้วยความศรัทธาเนี่ยนะฮะเราจะมีประเพณีนะไปที่นู่นก็จะเห็นแบบคนที่เขากราบแบบอัสดางเข้าประดิษฐ์นะอันนี้ก็ต้องต้องชื่นชมเขาอะนะปกติเรากราบเบญจาเข้าประดิษฐ์ใช่ไหมสามครั้งนี่ก็แทบจะไม่ไหวแล้วบางคนพอเยอะๆก็แบบพอก้มเสร็จแต่เงยไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะหมดแรงเลยเนี่ยองค์ห้าด้วยนะพอแรกๆถ้าเป็นหนุ่มๆองค์ห้านะถ้าเริ่มแก่เหลือองค์สามเพราะว่ามันต่อกันไม่ได้นะสอกต่อเขาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยหรือมันยืดไปไม่ถึงข้างหน้าอย่างเงี้ยนะแต่ว่าน่าสับเออไม่ก็น่าทึ่งของของพวกทางที่เบสเองเขาจะมีอัสดางเขาประดิษฐ์เวลาเขากล่าวเขาไปทั้งตัวอย่างเงี้ยเนาะเวลาไปทั้งตัวนี่มันไปถ่ายมันมันไปทั้งตัวคือต้องเอาหน้าอกเอาท้องเอาขาลงไปอีกนะแล้วเวลาเขากราบเนี่ยเขาไม่กราบสามครั้งเหมือนเรานะเขากราบไปเรื่อยๆเลยนะนะบางคนเนี่ยกราบแบบเหมือนเดินไปแล้วก็กราบเดินไปแล้วก็กราบไปจนถึงวัดเนี่ยเป็นสิบสิบกิโลก็มีนะมีคนไทยอยู่ท่านหนึ่งนะเขาศรัทธาพระพุทธเจ้ามากนะกราบอย่างเงี้ยไปจนถึงวัดเลยเดินทางอยู่เป็นเดือนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะก็เห็นโอ้โหคือสติปัญญาคนไม่เท่ากันนะเราเห็นคุณค่าของพระพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมันมันก็ไม่เท่ากันบางคนก็มีมากมีน้อยอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณนะแต่ว่าเราจะจะประมาณคุณของท่านได้หรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาและประสบการณ์เราจริงๆนะก็มีอยู่อ
ถ้าไม่ใช่เป็นเข้าวัดแบบตรงโยงเนี่ยหายากนะอย่างท่านนี้เขาก็มันเขาเขาทำเองนะเขาก็ไม่ได้ไปวัดอะไรต่อแต่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาทำนะก็จะไปวัดไปตามเทศกาลแค่นั้นแหละแต่ถามว่าอยู่บ้านแล้วทําทุกวันไม่ใช่แบบว่าอะไรต่างๆนะคือทําด้วยตัวเองเลยนะทุกวันถือศีลแปดลุ่งขาวผมขาวสวดมนต์อย่างเงี้ยก็ถามเขาอะทึ่งเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทําทั้งๆท,ที่แบบว่าไม่ใช่แบบเข้าวัดจ๋าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีพระอบพระอบมันพระอบพระบรมสารีกธาตุนะใหญ่ๆเลยแล้วก็บอกว่าเขาเหมือนกับเกิดเจอประสบการณ์ก็คือเขาได้พระพระบรมสารีกธาตุมาชุดหนึ่งใส่ไว้ในพระอบใหญ่ๆนี่นะปรากฏว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาเขาเห็นพระพระบรมสารีกธาตุเนี่ยเพิ่มโอเคเพิ่มเนี่ยมันบางทีมันก็ต้องมานั่งนับบางทีเขาก็กะอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือเขาบอกว่าพระมสารีธาตุเข้าไปอยู่ในเนื้อของโกดอ่ะคือถ้าไปอยู่ในภาชนะที่ตรงกลางไม่มีปัญหาไงนี่คือไปไปโผล่อยู่เดียวปรากฏอยู่ในเนื้อของภาชนะที่ใส่ที่เป็นพระอบใสๆอ่ะคือเข้าอยู่ในเนื้อเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้พูดยังไงละคือจะบอกว่าเออมันคํานวณผิดหรืออะไรต่างอันนี้คือเกิดขึ้นในธรรมชาติเราก็เห็นว่าก็คือว่าพอหน้าสมาธิต่างๆก็จะมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆคราวนั้นไม่ต้องพูดถึงความศรัทธาเกิดขึ้นเองแหละเพราะมันเห็นประจักษ์ว่านี่ไงพระบรมสารีธาตุที่เราเคยเคยพูดถึงว่ามี8ปดหมื่นสี่พันองค์ของพระเจ้าของเรานะแต่ไม่นับองค์อดีตนะปริณิพานไปแล้วมากกว่าบริษัทในท้องมาสมุทรเราก็ไม่รู้ว่าที่มานี่เสด็จมานี่ขององค์ไหนองค์ปัจจุบันองค์อดีตเนี่ยถ้าถ้าเราเชื่อว่าจริงๆแล้วพระเจ้าแม้จะเวลาจะผ่านไปเนี่ยรู้สิ่งทุกอย่างก็ยังอยู่ในโลกใบนี้เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนโดยสถานที่ทับถมไปอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปแต่สุดอย่างก็ยังอยู่ในโลกนี้ธาตุก็ยังอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะท่านท่านเกิดศรัทธานะก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งทำให้เห็นว่าเวลาคนที่เขาเจอประสบการณ์เหล่านี้เขาก็เกิดความศรัทธาได้นะเพราะฉะนั้นศรัทธาแต่ละคนเนี่ยมันก็ประมาณไม่ได้แหละนะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะเพราะฉะนั้นอปมาโนพุทโธนะพระเจ้ามีประมาณทั้งจํานวนแล้วก็คุณของพระองค์ส่วนแต่ว่าเราจะไปถึงคุณไม่ประมาณนั้นมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นเองนะอะต่อไปนะอปมาโนธรรมโมเนี่ยทำไม่มีประมาณนี้จำนวนก่อนนะเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินนะในพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าท่านเลพิสุมาแล้วก็เอามือกำใบไม้ขึ้นมาท่านอยู่ในป่าประดูไรกำใบไม้ขึ้นมาได้กระถามพิสุนะใบไม้ที่อยู่ในกำมือกับใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้ในป่าอันไหนมากกว่ากันอาพิสุก็ตอบว่าพิสุใบไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยมากกว่าเพราะในมือเนี่ยหยิบขึ้นมานี่คือสองสามใบแล้วท่านก็บอกว่าธรรมะที่พระองค์รู้อะที่พระองค์รู้เนี่ยเหมือนใบไม้ที่อยู่ในพุ้นต้นไม้ใบป่าแต่ที่ที่พระองค์สอนกับสาวกเนี่ยเหมือนใบไม้ในกำมือนั่นหมายความว่าอะไรธรรมะเนี่ยมีนับประมาณไม่ได้นะคือธรรมะที่เราจะศึกษาจริงๆเลยเนะี่ยมันมีเหมือนใบไม้ในป่าแต่ที่เราที่สุดท้ายไปไปดกเนี่ยท่านก็บอกมันคือกับใบไม้ที่กำมือนะดูขนาดใบไม้ที่กำมือให้อ่านนี่อย่าอ่านไม่จบเลยนะตอนนี้ถามตัวเองจบเลยก็บอกว่าต้องอ่านไปเรื่องๆไปเนี่ยไม่ได้อ่านแบบจบทั้งหมดนะแต่ไอสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกโอ้โหคือใบไม้ในป่าเลยนะนะมันมีเยอะแยะเลยที่เรายังไม่รู้ในโลกใบนี้เกี่ยวกับคําสอนเกี่ยวกับจะทำกับความจริงเกี่ยวกับโลกแล้วยังนั้นเนี่ยธรรมะเป็นของประมาณไม่ได้ประมาณไม่ได้ว่ามีมากขนาดไหนนะอันนี้คือรอสิ่งสิ่งที่เราจะต้องรอการศึกษารอการพิสูจน์เนี่ยก็เอ่อที่คุณยายท่านเคยเคยพูดใช่ไหมว่าท่านบอกว่าถ้าเรียนธรรมะเนี่ยเรียนทั้งชาติมันก็ไม่หมดอะ่ะนะท่านปฏิบัติธรรมนะกอข้อไม่กระดิกเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือวิชาอื่นเลยนะชีวิตของท่านมีสิ่งเดียวที่ทําคือการเรียนธรรมะเราถามว่าเรียนทั้งชาติหมดไหมยายบอกเรียนทั้งชาติไม่หมดนะแต่มนุษย์โลกเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ธรรมะแบบนี้มันมีก็จะไปเรียนวิชาธรรมหากินกันวิชาทางโลกกันซะมากกว่านะจบปริญญาเยอะแยะสามใบห้าใบนี่สูงสุดแล้วละ่ะนะแต่ไอ้สิ่งที่ควรจะรู้เนี่ยคือธรรมะนะไม่ค่อยมีการได้ศึกษากันนะเพราะฉะนั้นธรรมะมันไม่ไม้ในป่านั่นคือรอสิ่งที่เรากำลังจะรอการศึกษารอการวิสูตรนะอันนี้พอตร
ตัดไว้ดีแล้วนะเป็นของเห็นได้เป็นของไม่จำกัดด้วยการเรียกคนเรียกให้มาดูมาชมคนน้องเข้าไปในตนแล้วก็รู้ได้เฉพาะตนเราก็รู้ประมาณนี้นะเออแล้วเราจะเห็นได้ไงว่าธรรมะเนี่ยมีคุณไม่มีประมาณนะเป็นที่จะเป็นอปมาโนธรรมโมก็รู้แค่ว่าหนึ่งคือธรรมเนี่ยรักษาพระพุทธพืชไม่ให้ตกไปในที่ชั่วสองคือพาเราไปสู่สวรรค์มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าธรรมะมีคุณไม่มีประมาณรู้ไม่รู้รู้ที่ไหนก็ถ้าเราปฏิบัตินะเราจะไม่ตกไปที่ชั่วนะนอกจากไม่ตกไปที่ชั่วแล้วก็จะพาเราไปสู่สวรรค์มรรคผลนิพพานเนี่ยได้นะอันนี้จะมีเคยพระพุทธพจน์อันหนึ่งคือธรรมโมฮาเวรักติธรรมจาวริงธรรมเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะและผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละจึงจะได้รับผลแห่งการปฏิบัติเป็นของเฉพาะตนนั้นธรรมเนี่ยถามว่าคนจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยรู้จากอะไรธรรมคุณเนี่ยนะก็ต้องปฏิบัติเองแล้วก็เกิดผลจริงๆคนที่รู้ธรรมะในโลกนี้ในบางคนที่ศึกษาวิสนามีเยอะเนี่ยเป็นนักวิชาการบ้างอะไรต่างบ้างแต่บางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อธรรมะที่เขาศึกษานะมันเป็นธรรมะที่เป็นตัวอักษรรู้เยอะแต่บางทีก็ปฏิบัติไม่ได้ก็มีเยอะนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้คุณค่าของธรรมะหรือคุณหูของธรรมะมันไม่ได้ว่าเพราะเราอ่านเยอะศึกษาเยอะฟังเยอะนะแต่มันต้องปฏิบัติให้ได้แล้วเกิดผลถ้าปฏิบัติได้เกิดผลเราจะเชื่อมั่นในว่าคุณธรรมมีคุณจริงนะจริงๆต้องบอกน่าชื่นใจที่ญาติโยมวัดเราที่มาวัดเนี่ยแล้วฟังธรรมครูบาอาจารย์ฟังธรรมพุทธเจ้าฟังธรรมของวาจาไหนทอดนะแล้วเขากลับเอาไปใช้แล้วชีวิตเขาดีขึ้นมีเป็นเยอะมากนะวันนี้ก็อยากให้เราเห็นว่าเนี่ยไอ้ที่เราได้ดีได้อยู่ทุกวันเนี้ยหลายๆคนมาว่าเราดีขึ้นเนี่ยขอให้เราจงภูมิใจนั้นแสดงว่าเราเอาธรรมะไปใช้นะพอธรรมะไปใช้มันเลยเกิดทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างท่านหนึ่งนะอันนี้ท่านนี้ก็ต้องบอกว่าได้ดีเพราะพระพุทธธรรมแน่นอนนะีเดี๋ยวเราดูกันสักนิดหนึ่งเราแก่มั่งเรียกเกียมั่งเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับกินเล่ามาตั้งแต่อายุ13ปีไปอยู่โรงสีมาอายุ16ปีเริ่มดูดยาบ้าก่อนถึงเรียกยาม้าเป็นยาทํางานยาม้ากับกาวที่เขาใช้ปะอย่างลด 3K เขาติดปีกู้กันมาเลยก็ได้ลองกับทุกอย่างนะหลอนไปเลยคือยาบ้าเล่ากาวคือว่าเสียคนไปเลยหนักถึงหนักมากถึงขนาดยอมที่ว่าใครให้ไปทําอะไรก็เอาหมดเพื่อยอมได้เงินตรงนั้นมาเพื่อจะไปซื้อเหล้าซื้อยาบ้านี่คือเอาญาติพี่น้องไม่เอาเลยไปเขาปิดประตูบ้านเข้าบ้านเขาจะปิดประตูบ้านหมดเลยเกลียมากถึงขนาดที่ว่าแม่กับน้องเลยได้ยกมือไหว้ขอพอแล้วคุกเข้าจนพังหมดแล้วจนเขาสร้างใหม่จนพังหมดแล้วคุกแม่ขอจนแม่ตายก็เลยตัดสินใจเป็นไงเป็นกันบ้างเขาเข้าไม่ได้ก็มีอะไรกินมีเงินอยู่ร้อยเจ็ดสิบตัดสินใจเข้ากรุงเทพเป้าหมายก็คือว่าจะมาพระประแดงเพราะว่ามีลูกพี่เก่าอยู่ตรงนั้นสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบหกเข้ามาก็นอนตามทางมาเลยครับสมัยนั้นมีรถไฟฟรีก็ไปได้ทั่วสุว่าเมาอยู่บ้านก็มาฟื้นทีโน่นปักใต้ก็เดินมาเรื่อยนะครับนอนข้างทางตามฟุตบาทนะครับนอนมาเรื่อยกางเกงตัวเดียวเสียขาสังเกงขาสั้นแต่ในใจก็คงคิดว่าถ้าไม่นี่ดีจะไปกลับบ้านก็จะห่วงเหล้าเยอะมากข้าวไม่ค่อยกินหรอกสามวันเก็บกินเลยข้างทางไปผลหมากรากไม้ไปก็ตามสารพ่อภูมิอะไรมั่งเก็บกินไปพอดีมาถึงสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบหกเข้าไปลูกพี่ก็ปิดแล้วไม่เอาแล้วมีคนแค่สองสามคนเขาบอกว่าเขาเลิกแล้วผมก็เลยเออไม่รู้จะไปไหนก็เลยเดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาที่โรงพักอําเภอพระสมุทรเจดีพอที่สามที่สี่แหละก็ไปนอนที่โรงพักก็ตื่นเช้ามาหกโมงก็เดินไปตํารวจไปขอตังเขาขอตังกินข้าวหน่อยเขาเคยเห็นมาร้อยหนึ่งไอ้ที่กินก็ไม่กินข้าวหรอกกินไปหน่อยซื้อเหล้าก็เดินมาเดินมามาเจอป้ายชนบวชบวชทีไม่เสียค่าใช้จ่ายบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เอ๊ยยังไงเราก็เลยกินเออมันสะดุดตามีป้าคนหนึ่งเขาจะไปไหนไม่รู้เขาก็บอกว่าลองเข้าไปสิไปบวชก่อนอย่ามาเล่ร้อนเลยเขาบอกคนที่เขาอยู่นั่นเนี่ยเขาใจดีผมก็เลยเดินเข้าไปเขาไปเจอพวกพี่ๆคนนาบุญ3คนนั่งอยู่เราก็ชวนให้บวชไอ้ใจเราก็ว่าเออไปไหนมันก็ไม่ได้ตังก็ไม่มีมีทางไปทางมันตันแล้วอ่ะอ้าลองสักหน่อยบวชวันแรกเลยพูดตรงๆครับมันไม่นึกถึงเลยเรื่องเล่าลืมเลยเพราะว่าจะมีทางพระอาจารย์ทางพระพี่เลี้
ให้ให้คิดตั้งแต่ความดีให้โอกาสคนเนี่ยจะมีคําสอนหลวงพ่อหลายๆอย่างเราก็จะมาทําดูแล้วทํามันก็เห็นจริงทําจริงได้จริงเปลี่ยนจากขอบจักรวาลไปถึงก้นสมุดเลยดีกว่าไม่ใช่จากฟ้าถึงเหวนะครับความแตกต่างกันนะครับขนาดที่ว่าผมนอนอยู่ข้างถนนเนี่ยทุกวันเนี่ยผมก็มีธุรกิจทําร่วมกับพี่แต่ตอนนี้เดินไปไหนมาไหนใครเขาบางคนนะเขาก็เรียกเขาแก่มั่งเรียกเนียมั่งมีบริวารมีลูกน้องอยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในโอวาทเขาก็ให้เกียรติเรามาถึงอย่างนี้ได้ยังไงแต่ผมก็อยู่ในบุญตลอดตั้งกระสึกออกมาก็อยู่กับหลวงพ่อไม่ว่าจะขับรถขับลาไปไหนมาไหนก็ช่างก็จะเปิดเทศของหลวงพ่อฟังตลอดหลวงพ่อจะย้ําจะเตือนทําความดีนะลูกทานศีลภาวนาพาลูกน้องทําบุญทําทานยาเสพติดเลือกทุกอย่างไม่แตะเอามาให้ก็ไม่เอาจะขอทานนะครับมาเป็นเท่าแก่นะครับพ่อใครครับพ่อพ่อหลวงพ่อถ้าไม่ผมไม่เจอโครงการบวชผมไม่เจอคําสอนของหลวงพ่อผมจะมาถึงวันนี้ได้ไหมผมก็ไม่คิดว่าผมจะทําได้ขนาดนี้มันเกินจินตนาการมากเลยครับเห็นใจคนสงสารคนตื่นเช้ามาก็สวดมนต์ทำวัดเปิดธรรมจากไปเราฟังธรรมะฟังคําสอนของหลวงพ่อเวลาพักตรงพักเที่ยงอย่างเงี้ยเงียบๆลูกน้องพักกินข้าวผมก็จะเปิดให้เขาฟังแนะนำเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทําตามหลวงพ่อหลวงพ่อพาเราสร้างความดีเอาความดีความชั่วเดี๋ยวผมทำมาหมดทุกอย่างแล้วมันมันไม่เจริญครับพอผมเข้ามาจุดนี้มาเจอวัดพระธรรมกายมาเจอคําสอนของหลวงพ่อมาเจอโครงการดีๆของหลวงพ่อผมก็อยากให้ทุกท่านมาครับเชิญมาเอาตัวออกมาเรียกคนกล้าเปลี่ยนชีวิตคนเปลี่ยนแน่นอนครับสาธุเห็นแล้วก็ปื๊บเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะคนวัดจริงๆมีอีกเยอะแหละในคนที่มาวัดแล้วเปลี่ยนเนี่ยอันนี้คือแบบจะขอทานกลายเป็นเท่าแก่เนี่ยถามว่าเปลี่ยนเพราะอะไรไม่ใช่ถูกหวยนะฮะไม่ใช่ไปเดินเดินไปฟุกๆแล้วก็แบบเออลอตเตอรี่ลอยมาได้อะไรไม่ต้องไปแย่งลอตเตอรี่ใครนะเขาทําประกอบเหตุนะเลิกสิ่งที่ไม่ดีประกอบทำมาพืชทำฟังคําสอนเห็นไหมเขาบอกว่าเขาฟังคําสอนหลวงพ่อตลอดเห็นไหมว่าคําสอนที่เขาฟังแล้วเขาไม่ปล่อยผ่านแล้วมาปฏิบัติเนี่ยกลับกลายว่าเปลี่ยนชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นยืนยันนะว่าทำรักษาผู้ประพฤติธรรมแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของธรรมะเนี่ยแล้วคนนี้ก็จะเนี่ยอยากจะมาทําบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเขาเห็นคุณค่าว่าทําเปลี่ยนชีวิตเขานะฮะอ่ะมีท่านหนึ่งอันนี้ก็ฟังคําสอนหลวงพ่อก็ผ่านผ่านต้องเจอประสบการณ์อะไรบางอย่างถึงจะเชื่อมั่นว่าธรรมเนี่ยมีจริงดีจริงนะฮะสมัยก่อนเราก็ฟังที่หลวงพ่อท่านเคยพูดบ่อยๆว่าชีวิตหลังความตายมีสิ่งมาบุญก็มีสิ่งก็ไม่เคยเชื่อไม่เคยได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่ไงแต่สุดท้ายมันเจอข้อตัวเองหมอเขาบอกว่าหัวใจไม่เคยปกติเท่าไหร่เช้าขึ้นมาวันนั้นผมที่ห้องน้ําก็พาขามเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกถ้า3วันยังไม่เฟื่อนมาพรุ่งนี้เตรียมจัดงานได้ที่หลับไป3วันระหว่างนั้นน่ะถึงได้รู้ว่าเออชีวิตหลังความตายนี่มีจริงๆนะก็เนื่องจากว่าลูกสมาธิออฟฟิศตอนนั้นเที่ยงกว่าฝ่ายบุคคลมันยืนคุยกันมันไม่ทํางานก็เลยไปถามแบบบ่ายโมงแล้วทำไมยังไม่ทํางานคนมันเฉยไม่ตอบแป๊บเดียวนะไปเจอคนเข็นดิฉันย้ายโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางที่เขาขนเรามาคนเยอะแยะเลยนะข้างๆเรียกเขาก็ไม่ตอบก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวหัวหน้าที่เข็นดิฉันมาส่งดิฉันเสร็จเรียบร้อยเขาบอกเข้าไปแล้วหายวับเลยสักพักดิฉันก็เลยฟื้นแล้วก็เลยมาได้คิดหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วว่าโอ้มั่นใจนะคะว่าบุญก็มีจริงมาก็มีสิ่งที่หลวงพ่อท่านเคยพูดบ่อยๆจะเชื่อตอนเป็นหรือจะถึงตอนตายการทำบุญแนดีที่ว่าตามธรรมเนียมกระสินแล้วก็ทําไม่ใช่ว่าจะเป็นกรณีพิเศษหรืออะไรก็ทำเป็นอย่างนั้นจะต้องมาทางวัดพระธรรมกายที่มีทําบุญท่อกระสินแล้วก็มีเดินเป็นขบวนก็โอ้เรียบร้อยดีเนาะน่าจะได้บุญนะก็เลยตั้งจิตไว้ว่าเมื่อก่อนนี้เราทําบุญท่อกระสินได้แค่หลักหมื่นหลักแสนเมื่อไหร่จะได้เป็นเงินล้านก็เลยตั้งใจแล้วเราก็มุ่งมั่นที่จะทำบุญเก็บสะสมยอดกระปุกที่แรกวันละร้อยบาทตอนหลังก็เป็นวันละห้าร้อยเดี๋ยวนี้ดิฉันทําบุญวันละสามพบาทเพื่อเตรียมตัวท่อกระถิ่นส่วนหนึ่ง
จากที่ได้รู้ความจริงว่าชีวิตหลังความตายมีจริงแล้วจึงได้รู้ว่าโอ้ถ้าเราทําบุญด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์และตั้งใจทำมันจริงๆมีความเริ่มเป็นสุขแล้วกลับบ้านเดี๋ยวนี้มีการทําวัดเช้าวัดเย็นพอตอนเย็นๆนั่งในรถก็เปิดสวดธรรมจักรถึงเวลาก่อนจะนอนอะ่ะต้องได้เข้าห้องพระต้องได้สวดมนต์นั่งสมาธิหลวงพ่อบอกว่านาทีนึงก็ยังดีทําแล้วเรามีความสุขยิ่งกว่าเป็นเศรษฐีมีเงินเยอะแยะมันมีความสุขที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะมีความสุขแบบนี้เพิ่งจะได้เนี่ยช่วงหลังที่กลับมานะกลับมาใช้ชีวิตใหม่เจออย่างนี้ไม่เชื่อไม่รู้ทำไงแล้วเนี่ยอันคนเข้าวัดก็ที่เพื่อทุกคนก็จะแบบแหมจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคนไม่แน่นะฟังมันก็จะผ่านผ่านมาท่านเนี้ยฟังมันก็ผ่านผ่านนะแต่พอเจอกับตัวเองนี่เอาจริงนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะเห็นคุณค่าของธรรมที่เราประพฤติเนี่ยเมื่อเราได้ประจักษ์ด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองเราเห็นผลนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ของใครของท่านดีเหมือนกันนะต่อไปสังฆคุณสองไม่มีบามาโนสังโฆนะก็ต้องบอกว่าพระสงฆ์ไม่เบียมาเนี่ยโดยจํานวนไม่ต้องพูดถึงนะไม่ว่าเป็นระยะสงฆ์หรือสมุทิสงฆ์นะรู้จักระยะสงฆ์ใช่ไหมก็คือพระยาบุคคลโสดาบันสิกธานาคารหัสตั้งแต่อดีตพุทธกาลมายุคพระพุทธเจ้าบางเกิดเนี่ยมีไม่รู้กี่โกดเลยนะใช้คํานี้เป็นกี่โกดก็เป็นสิบสิบล้านท่านที่เป็นสาวกพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์แต่สร้างสาวกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะที่เป็นระยะบุคคลเนี่ยเข้านิพพานไม่เข้านิพพานก็ไปเกิดสวรรค์นะรอเบียนใบไตเกิดอีกนะโสดาบันก็ไม่เกินเจ็ดชาตินะสกิทาอนาคานี่คือนะอนาคาก็เตรียมจะไปสวรรค์นะพี่ภูมิโลกก็เตรียมบรรลุธรรมเป็นเข้าสมณิพานในอนาคตเลยไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกอย่างเงี้ยนะเยอะแยะนะแต่ว่าปัจจุบันนี้อริยสงฆ์ก็คงหาได้ยากนะก็คงเหลือแต่พระสงฆ์สาวกที่เป็นที่เรียกว่าเป็นสมมุติสงฆ์นะก็คือมีศีลนะเป็นผู้พิสูจน์ผู้ตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมนะอาจจะยังไม่บรรลุแต่ว่าตั้งใจมีเป้าหมายจะทำพานิพพานให้แจ้งอย่างนี้ก็มีทาว่าเยอะไหมนะตั้งแต่อดีตพุทธกาลจนปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงเนะี่ยไม่รู้ว่าเราเราสืบทอดพุทธศาสนามาได้เนี่ยด้วยพระสงฆ์มีจํานวนเท่าไหร่คือนับประมาณไม่ได้อันนี้พุทธเจ้าพระองค์เดียวนะไม่ต้องพูดถึงนะับอดีตพระสงฆ์ในพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนที่มีโอกาสได้บวชในพุทธศาสนาแล้วก็ข้อนิพพานไปแล้วก็มีที่ยังเว้นไว้ไตเกิดเพราะผลบุญยังไม่เต็มเปี่ยมรอการบังเกิดและบรรลุธรรมก็อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นสังฆะสงเนี่ยอัปมาโนสังโฆไม่มีประมาณนะแต่ว่าคุณของพระสงฆ์ตาหากที่ไม่มีประมาณมนุษย์คนอย่างเราๆเนี่ยยากที่จะเห็นนะพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้นี่ท่านบอกว่าเนี่ยพระสงฆ์นะมีคุณมีประมาณนะมีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบสมควรแก่การบูชานะควรการต้อนรับควรทักษิณาทานควรกราบไหว้เลยก็ควร,ควรจะทําบุญด้วยเพราะเป็นเนื้อบุญอย่างยอดเยี่ยมนะซึ่งคุณธรรมสงฆ์เนี่ยต้องบอกว่าที่จะมองเห็นแบบนี้ต้องมีปัญญามากนะพระเจ้าท่านเห็นแต่ระดับเราๆเนะี่ยบางทีมันไปไม่ถึงนะด้วยอะไรก็ศรัทธาเราไม่ถึงสติปัญญาเราไม่ถึงการปฏิบัติตามฟังแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามและสุดท้ายคือประสบการณ์กับพระสงฆ์บางคนมีประสบการณ์ไม่ดีเนะี่ยไปเจอพระประพฤติตัวไม่ดีบ้างอะไรต่างบ้างก็เหมารวมหมดเลยว่าพระไม่ดีไม่เชื่อไม่ศรัทธาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอการที่จะเห็นพระสงฆ์ว่าโหท่านมีคุณนะเป็นอัปมาโนสังโฆบางทีมันก็ยากนะเรายิ่งยุคนี้คือยุคที่ผ่านไปสองพันห้าร้อยกว่าปีก็เรียกว่าในหมู่หมู่คณะสงฆ์เองก็จะมีทั้งคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ด้วยนะแต่ว่าอาจจะมีคนไม่ดีเพิ่มขึ้นบ้างเนี่ยอะไรเงี้ยมันทําให้ศรัทธาของคนที่มีต่อพระสงฆ์เนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะอันนี้ก็ก็ว่ากันไม่ได้เนาะเป็นเรื่องที่เอาว่าทีไงตัวของสงฆ์เองเนี่ยก็มีคุณโดยโดยการปฏิบัติโดยเป้าหมายนะแต่ว่าเราจะเห็นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วนะเพราะนั้นคุณของสงฆ์ไม่มีประมาณนะแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าเราก็ได้นิสงไปนะอ่ะก็มีตัวอย่างท่านนี้นะเออนักบุญของเราเนี่ยแหละฮะต้องมาเจอประสบตัวแล้วจะเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์นั่งเลือดตกเป็นกระถงนะสองสามกระถ
แล้วแม่หกโมงเย็นแม่ก็กลับมาฉายแสงทุกวันก็ยี่แปดวันแม่ฉายแสงไม่เว้นเลยเพราะวันที่จะให้กี่โมงหมอเขาบอกว่าต้องพักเขาก็ให้กี่โมงกี่โมงเสร็จตอนเช้าแม่ก็ไปไปลอยดอกแล้วเลยจนกว่าจบโครงการพอดีพอฉายแสงเสร็จให้กี่โมงเสร็จนะท่านบอกหนึ่งเดือนแม่ต้องมารายงานตัวทุกเดือนแม่ก็รายงานถึงสามเดือนพอถกเดือนรายงานเสร็จหมอบอกว่าแม่หนึ่งปีนี้ค่อยเจอกันนะตรวจแล้วไม่เจออะไรเลยอนุภาพของหลวงปู่พอแม่จะต้องนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสามองค์เนี่ยแม่จะนึกถึงตลอดเวลาคนจะเจ็บป่วยขึ้นมาแม่ก็บอกภาวนาสิคะภาวนาสัมมาระหังนี่ช่วยได้นะก็ไม่มีหลวงพ่อให้ภาวนาสัมมาระหังเนี่ยแม่คงไม่รอดนั่งสมาธิก็ให้ทำซ้ำๆภาวนาก็ให้ทำซ้ำๆหลวงพ่อท่านบอกว่าให้นึกถึงบุญบ่อยๆที่เราทำซ้ำๆภาวนาสัมมาระหังดีจริงๆนะคะสาธุน่าชื่นใจนะฟังแล้วท่านบอกโอ้โหขนาดป่วยเนาะจิตกีโมบอกให้พักไม่เอานะมาป่วยเดารวยทุกวันเลยนะแล้วก็อะไรที่หลวงพ่อให้ทำทำหมดนะภาวนาสามมาหลังนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมฮะก็คือก็มีความเริ่มใสหลวงปู่นะแต่ความเริ่มใสหลวงปู่แต่ละคนก็มีปฏิบัติได้แตกต่างกันเราก็รู้หลวงปู่มีคุณยังไงแต่ว่าถามว่าเราจะเริ่มใส่ศรัทธาแค่ไหนนะบางคนก็เออมาวัดอาทิตย์ต้นเดือนหนหนึ่งนะบางทีก็งานบุญใหญ่หนหนึ่งนะบางคนอยู่ใกล้ๆวัดนี่แหละแต่ก็ไม่ค่อยได้มาวัดนะบางคนอยู่ต่างประเทศนะเขาขนขวายมาหรือบางคนอยู่ภาคเหนือภาคใต้วันออกภาคตะวันตกภาคใต้โอ้โหเขานั่งรถมาเข้ามานั้นคืนนะแต่บางทีอยู่ใกล้ๆวัดกับกายว่าเอ๊ะก็ก็อยู่คุ้นๆอยู่แล้วไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็มีอยู่วันนะเพราะฉะนั้นกับกายเป็นว่าคุณของว่าสงหรือการที่เราจะเห็นคุณค่าเนี่ยที่จะเป็นอัปมาโนได้มันขึ้นอยู่กับใจเรานะคุณภาพใจเรามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าท่านมีคุณจริงไม่มีคุณจริงเนะี่ยใจเรามองเห็นหรือเปล่าศรัทธาเรามีแล้วสติปัญญาเรามองออกหรือเปล่านะแล้วก็เอาคําสอนของท่านไปปฏิบัติตามหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าจริงๆพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นอัปมาโนพุทโธอัปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโฆอยู่แล้วโดยคุณธรรมของท่านโดยการปฏิบัติของท่านโดยจํานวนอะไรต่างๆนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันเห็นสิ่งเดียวกันนะแต่มันมักจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นความเริ่มใสเนี่ยจะเป็นของเฉพาะตนนะเราพูดถึงความเริ่มใสในพระรัตนตรัยเนี่ยจะมีประมาหรือไม่มีประมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพระรัตนตรัยอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าท่านมีประมาหรือไม่มีประมาท่านมีคุณหรือไม่มีคุณมันอยู่ที่ว่าเราอะมองเห็นหรือเปล่านะแล้วการที่เราจะมองเห็นได้เราต้องมีปัญญานะต้องมีศรัทธามีหลายๆเหตุนะเพราะฉะนั้นความเริ่มใสสร้างให้กันไม่ได้บังคับก็ไม่ได้นะของใครของท่านเป็นของเฉพาะตนนะพระเจ้าเลยตัดอย่างนี้ท่านบอกว่านะศรัทธาไม่หวั่นไหวตั้งดีในตถาคตมีแก่คนใดศีลน,นะมีแก่บุคคลใดความเลื่อมใสในพระสงฆ์มีแก่บุคคลใดความเห็นซึ่งเป็นอวิชชาตรงมีแก่บุคคลใดนักปราชญ์กล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนไม่จนมั่งมีความเป็นอยู่ของคนนั้นไม่เปล่าประโยชน์เห็นไหมใครมีนี่ก็คือความเลื่อมใสศรัทธามีศีลนะความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยคนนั้นไม่จนนะอาจจะจนในฐานนะแต่เขาไม่จนทางด้านอริยทรัพย์นะเขาถือว่าเป็นคนไม่เปล่าไม่เปล่าจากประโยชน์คือประโยชน์สูงสุดมากผลนิพพานและประโยชน์ในชาติหน้าเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจนะนักบนของเราในหลายหลายคนอาจจะไม่ได้ร่ํารวยนะแล้วเขามาวัดนะแต่ว่าเขามีศรัทธาเขาอยู่ไกลเขาเดินทางมาไกลแต่ว่าฟังถึงวัดเขามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาขนขวายมีบุญอะไรรับหมดเลยไปสวดธรรมจากไปเวียนเจดีอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนนะนะอย่างที่บอกว่าของใครของท่านอยู่ในสถานที่เดียวกันบุญก็ไม่เท่ากันเห็นก็ไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าใครเห็นและตักตวงได้มากกว่านะมันไม่เกี่ยวว่าใครอยู่ใกล้อยู่ไกลนะอยู่ใกล้แล้วได้บุญเยอะไม่ใช่อยู่ใกล้ถ้าใจห่างก็บุญน้อยอยู่ไกลแต่ใจเหมือนอ
นะแล้วอนิสงส์ความเลื่อมใสในพระตันตรายถ้ามันเกิดขึ้นกับท่านใดจงภูมิใจนะเราปลูกความเลื่อมใสในพระตนตรายในพระพุทธเจ้าในพระธรรมที่เราปฏิบัติในพระสงฆ์นะหลวงปู่หลวงพ่อคนยายครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเกิดอะไรขึ้นนะท่านบอกในเวลามาสูตรนะอันนี้เป็นเรื่องของพราหมณ์ท่านหนึ่งนะคืออดีตพุทธเจ้าของเรานั่นแหละที่เกิดในยุคที่ไม่มีพุทธเจ้าแล้วท่านถวายทานเยอะมากถวายทานถวายแก้วเงินแหวนเงินทองแก้วภัยทูลแก้วประพาถวายผ้าถวายท่าทาสีคนรับใช้แปดหมื่นสี่พันอย่างละแปดหมื่นสี่พันนะให้กับคนทั่วไปเลยออกแจกเลยนะฮะอันนี้พุทธเจ้าของเราก็ตัดเรื่องเนี้ยว่ารู้ไหมว่าทานที่เวลาพามตอนนั้นที่ให้เนี่ยอานิสงเนี่ยถ้าเราเจอพระเรียบุคคลที่เป็นโสดาบันคนเดียวนะเราถวายทานกับพระโสดาบันอานิสงมากกว่าที่เวลาพามทำในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าคิดดูถวายแก้วเหงื่อเงินทองเราชาตินี้หมดสิทธิ์นะจะถวายเยอะขนาดนั้นนะแต่ถ้าเราเจอโสดาบันนะอันนี้ส่งมากกว่าองค์เดียวเลยนะได้ทํากับท่านแล้วถ้าเกิดทำกับโสดาบันหนึ่งร้อยองค์เนี่ยก็ไม่สู้ทํากับพระสกิทาหนึ่งองค์ทําบุญกับพระสกิทาคามีหนึ่งองค์ร้อยองค์ก็ไม่เท่ากับทําบุญกับพระอนาคามีหนึ่งองค์ทําบุญกับพระอนาคามีหนึ่งองค์ก็ไม่เท่ากับทําบุญเออหนึ่งร้อยองค์ก็ไม่เท่ากับทบวยกับพระหันหนึ่งองค์นะแล้วทบวนกับพระหันหนึ่งองค์ก็ไม่เท่ากับทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะขอไปพระปัจเจกพุทธเจ้านะแล้วทําบุญกับไม่ทําไม่เท่ากับพระหันนะแล้วก็ทําบุญกับพระละหันเนี่ยก็หนึ่งร้อองค์ก็ไม่เท่าทําบุญกับพระปัจเจกหนึ่งองค์ทําบุญกับพระปัจเจกหนึ่งองค์นะก็ไม่เท่ากับทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งองค์และทำบุญกับพระสัมมาเจ้าหนึ่งองค์นะก็อันนี้สงฆ์ทำบุญกับพระพิสุสงฆ์มีพระเจ้าเป็นมมุกเนี่ยมีอนิสงฆ์มากกว่าทำบุญกับพระพุทธเจ้านะแล้วก็เมื่อเราทำวิหารทานถวายนะอาคาสถานที่แก่พิสุสงฆ์ในที่ทั้งสี่เนี่ยอันนี้สงฆ์นั้นมากกว่าการทำบุญถวายทานกับพิสุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกนะแล้วการที่เรามีจิตเลื่อมใสนะพระพุทธพระธรรมสงฆ์เป็นสารณะเนี่ยมีอนิสงฆ์มากกว่าการถวายวิหารทานนะเราก็จะมีต่ออีกนะทำทัศาสีห้าก็มากกว่าการถึงสารณะคมอย่างเนี้ยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วการให้ทานทั้งหมดเลยนะอานิสงฆ์เนี่ยยังสู้เท่ากับการที่เรามีจิตเลื่อมใสในพระตนตรัยไม่ได้นะการถวายวิหารทานสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีจิตเลื่อมใสในพระตนตรัยเนี่ยอนิสงฆ์กว่ามากกว่าแต่ไม่ใช่หมายว่าเอออย่างนั้นเราก็แค่เลื่อมใสในพระตนตรัยไม่ต้องทราบวิหารทานไม่ใช่นะแค่บอกว่าเออความบาบานีของใจในการทํามันยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการทําความเลื่อมใสในพระตนตรัยเนี่ยไม่ง่ายนะฮะเลื่อมใสจริงๆนะไม่ใช่เลื่อมใสแบบว่าเออเราปากแล้วก็บอกเลื่อมใสไม่ใช่นะฮะเลื่อมใสอย่างสุดหัวใจนะขณะที่ว่าเหมือนกับที่บทสวดมนต์นะยอมเป็นทาสของพระวิพัฒนธรรมสงฆ์ได้อย่างนั้นนะ่ะคือถ้าเริ่มใส่หมดใจขนาดนั้นได้เป็นสารณะขอเป็นที่พึ่งไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วนะ่นะไม่เชื่อคนอื่นและมันจะไม่เชื่อเรื่องหมอดงหมอดูเชื่ออะไรต่างๆแล้วแต่เราเชื่อพระรัตนตรัยอย่างเดียวได้เนี่ยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างเดียวนั่นแหละจึงจึงมีอานิสงส์มากนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะแต่ว่าถึงบอกว่าถ้าใครมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่มีประมาณอานิสงส์ก็ประมาณไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในในยามนี้นะหลวงพ่อกําลังให้บุญพิเศษเรานะในช่วงเดือนนี้คือบุญที่เราได้มีโอกาสทำความเลื่อมใสในพระตนตรัยในพระพุทธเจ้านี่พระบรมสาริกธาตุในพระธรรมนะได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ทุกวันได้ทําความเลื่อมใสในพระสงฆ์นะมีพระเดชพระหลวงปู่ของเรานะเป็นหลักเป็นมาทานแล้วก็มีคณะสงฆ์อีกพันกว่ารูปนะเดินตามรอยเหลือมปู่เนี่ยนี่คือโอกาสที่เราจะทําความเลื่อมใสในพระตนตรัยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการเดินธรรมญาติตาแต่ยังไม่จบนะเรายังมีกิจกรรมในวันที่3กับวันที่ต้นเดือนต่อเดี๋ยวรอฟังว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะแต่วันนี้ก็จะเป็นวันเรียกว่าประมวลรวมนะเหมือนตามที่เราทําปกติคือวันที่สามสิบมกราเป็นวันที่เราสิ้นสุดการเดินธรรม
จิตที่เราได้ทําความดีไม่ถวายพระตาหารไปโปรยดาวไม้ไปเปล่งเพียงสุทธานไปฟังธรรมนะไปบูชาพระกราบไหว้พระด้วยจิตที่เลื่อมใสนะเพื่อให้บุญนี้จะได้ตามติดลบไปข้ามบกข้ามชาตินะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เป็นวันพิเศษกับพวกเราหมู่คณะพวกเราที่จะได้มีโอกาสบุญใหญ่ตรงนี้นะแล้วก็ปีนี้พิเศษนะวันนี้เราจะได้มีการเชิญชวนคณะสงฆ์และพุทธศาสนาชนทั่วโลกเลยนะไม่ใช่บอกว่าต้องเป็นคนวัดพระธรรมกายอย่างเดียวนะขอเป็นทั่วโลกทุกคนอยู่ที่ไหนก็ได้จะเป็นอยู่ต่างวัดต่างศาสอะไรต่างๆได้หมดนะฮะแล้วเราก็รวมตัวกันเวลาหกโมงเย็นเพื่อสวดบทสวดมนต์นะพร้อมกันนะเพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะโรคภัยโควิดนะหรือโรคภัยเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะเราก็จะมาสวดพร้อมกันเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ทําจิตที่เริ่มใสในพระรัตนตรัยและเชิญชวนผู้มีบุญมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะก็ก็ขอเชิญชวนนะเรายังมีเวลาประมาณอีกชั่วโมงสองชั่วโมงนะสำหรับการทําหน้าที่กระมิดนะเพื่อให้กระแสทานแห่งความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้เกิดขึ้นไปทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกนะเราจะได้นําความร่มเย็นความสันิสุขให้กลับมาสู่บ้านเราเมืองเราประเทศเรานะก็ขอให้พวกเรานะได้ทำประกอบพิธีกรรมนี้ด้วยจิตที่เริ่มใสด้วยใจที่ศรัทธานะเพื่อจะเก็บเกี่ยวบุญกันไปมากๆนะก็ขอว่าอันนี้ส่งแห่งบุญนะที่พวกเราทุกๆุกรูปทุกๆท,ท่านนะได้มีโอกาสได้สั่งสมกันมาตลอดทั้งเดือนให้เป็นบรรลุปัจจัยตามติดทรงผลให้พวกเรานักสร้างบาร,รมีให้มีความสุขกายสุขใจให้แข็งแรงอายุไขยืนยาวนานและมีอะไรทรัพย์สมบัติติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเป็นธรรมะที่สว่างสวัยเป็นการเข้าถึงพระธรรมกายสะดวกสบายไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินสาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ Thank you.